நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தே காரம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கம் இது வந்து கட்டாயம் இல்லை வந்து நம்மளோட விருப்பம்தான் வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்க்கறது நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக இதை சேர்த்துட்டுருக்கேன் வேணான்னா விட்டுடலாம் இதை வந்து நாலு படம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் வெங்காயம் சேர்த்தா வெங்காயம் சேர்க்கலன்னா வந்து ஃபோர் டேஸ் ஆகுது நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புளி பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு லெமன் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பூண்டு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணுன்றதுனால நான் ஒரு நாலஞ்சு கட்டி பூண்டு எடுத்து நல்லா உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதுதான் இப்போ நம்ம செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் அடுத்தது வந்து ஆயில் இதை வந்து நம்ம வணக்கிக்கிறதுக்கும் தாளிச்சுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகும் சேர்த்துக்க போகிறோம் கடுகு வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வானலை வச்சுக்கோங்க இது வணக்கிறதுக்காக தான் அதனால் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கரமிளகாயை இதில் வறுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் இது நல்லா கொஞ்சம் நிறம் மாறட்டும் பாருங்க இந்த மாதிரி கலர் வரப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்டா வந்து நம்ம பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்க பூண்டை வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் பூண்டு சீக்கிரமாவே வணங்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால இப்ப நம்ம உடனே வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஒரு வெங்காயம் அளவுக்கு தான் நம்ம இப்போ சேர்த்துருக்கோம் ஏன் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன வேணும்னா நல்லா இருக்காது அதனால நான் ஒரு வெங்காயம் அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கல அது மாதிரி ஒரே ஒரு தக்காளியை மட்டும் நான் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வெங்காயம் நல்லா வணங்கியிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குயிக்காக நம்மளுக்கு குக் ஆகணுன்றதுக்காக லைட்டாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த சால்ட்டே போதும் எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு வணங்கியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழையை இப்படி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அடியில் தண்ணி இருக்குன்றதுனால இப்படி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி வானலில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அப்படி சேர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு பார்க்க தாங்க நம்மளுக்கு அதிகமாக நம்மளுக்கு தழையை பார்க்கும்போது அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வணங்கிடுச்சுன்னா கொஞ்சமாக தான் நம்மளுக்கு வரும் ஃப்ளேவரு நல்லா நம்ம வணக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிள் இதை வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி வாரத்துக்கு ஒரு டைம் செஞ்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கும் நல்லது நம்ம வந்து தேவையில்லாத வேறு எதையும் தேடிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதை வந்து சாதத்துக்கும் நம்ம பசங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசைக்கும் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு தொகையிலாகவும் நம்ம வச்சு தொட்டுக்கவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வணங்க வணங்க ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது அளவு கீரைனாலே இப்படி தான் இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உப்பு கம்மியாக சேர்த்தது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம கம்மியாக சேர்த்துட்டு பத்தலைன்னா வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கீரையோட லெவலில் வந்து ப பச்சையாக இருக்கும்போது பார்த்துட்டு நம்ம உப்பு அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா வந்து நம்ம செய்கிற திங் பொருளே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க உப்புலாம் புளியும் இந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு மட்டும் நம்ம சேர்த்தா போதும் இதை வந்து நம்ம இப்படி பண்ணி ஒரு ரெண்டு கிண்டு இப்படி ஒரு ரெண்டு வதக்கு இப்படி வதக்கி விட்டுரும் அந்த கொட்ட வாசனை ரொம்ப வந்து மனசை கவருது இப்படியே சாப்பிட்ணும் போல் என் தோணுது ஊறுகாய் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் இது பாருங்கள் நம்ம கட் வந்து வறுத்து எடுத்து வச்ச மிளகாயும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஊறுகாய்னாலே கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் 
இது வந்து நம்ம கிளறின சாதத்துக்கும் வந்துமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு டைம் செய்யுச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டீங்கனாலே அந்த வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் உங்களுக்கு கவலையே இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கோம் கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு நம்ம ஊருக்கா அரைக்க போகிறோம் மணிக்கு வச்சுருக்க கொத்தமல்லி நல்லா ஆறிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம ஊருக்கா செஞ்சுக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க இதை கொஞ்ச நேரம் தண்ணி விட்டு அரைக்க போகிறோம் கம கமன்னு வாசனையோட கொத்தமல்லி ஊருகா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு சின்ன பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம தாளித்து எடுக்க போகிறோம் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வானல் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு எழு கரண்டி ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் இது மாதிரி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு போட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஊறுகாய் நல்லா இருக்குன்றதுனால நான் ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கடுகு சேர்த்துருக்கோம் கடுகு கொஞ்சம் நல்லா வெடிச்சு வரும்போது நம்ம எடுத்து இந்த ச அரைச்சி வச்சுருக்க ஊறுகாயில் சேர்த்துக்க போகிறோம் கடுகு இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம கருவக்குள்ளே வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம எடுத்து ஊறுகாயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் பள்ளம் பறிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் ஊற்றி கிண்டி விடுங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துக்கும் ஆயில் போய் நல்லா ஊறுகாயில் நல்லா மிங்கிள் ஆகும் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா எல்லாமே இந்த ஊருகா வந்து இழுத்துடும் ஆயில் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆயில் எல்லா இடத்துலையுமே மிங்கில் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஹெல்த்தியான நம்மளுக்கு பொது கொத்தமல்லி ஊருகா கிடச்சிருக்கு இது வந்து எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் செஞ்ச மெத்தடில் க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னவோ அதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார